Hello， 大家好，我是三号，欢迎来到我的频道。今天要和你讨论的就是 iPhone XS、iPhone XS Plus 跟 iPhone XR 到底哪一个比较适合我们亚洲人来购买。这里的亚洲人主要是以中国、台湾、马来西亚跟新加坡来作为导向。我们已经在上个星期通过，经过二零一八年秋季发表会呢，已经知道它已经发布了最新的 iPhone， 就是 iPhone XS。iPhone X R 跟 iPhone X S Max， 除了这它它的科技之外哦，也被它价钱吓到妖怪吧？怎么这么贵啊？在还没有开始之前，我们就先来看看这三架新的 iPhone 的规格。那么到底哪一家 iPhone 会比较适合我们呢？首先第一个要点就是大小，相信我这只手应该也是比较普通的大小。我发现到亚洲人的手并没有比欧美国家人的手来得长，相信五寸左右的电话都是比较好、比较适用的。如果超过五寸的话呢，我们可能就需要用两只手来作为操作。那么这里我们这里看得到 ，iPhone X S 跟 iPhone X R 是五点八寸，是比较适合我们亚洲人士的手型的大小。当然，如果你觉得使用两只手都无所谓的话，那么这个大小就可能不是你所要考量的了。如果你玩电玩或者是比较喜欢看电影的话，其实 iPhone X S 会比较适合，因为 iPhone X S Max 呢是六点五寸，能够提供一个非常好观看影片或者是玩游戏的体验。那么第二个要点就是使用度，我们可以发现到这一次的 iPhone XS 并没有特别多的翻炫，很多翻炫我们都可以在之前的 iPhone， 像 iPhone X 都已经可以找到，像是 3D Touch， 就算它的 camera， 它的后置 camera 就是12寸，前置 camera 是7寸，其实都没有什么很大的更改。整体来看呢，我还是会觉得 iPhone XS 会比较适合。第三个要点就是值不值得买。很多人在看了这一次发布会过后，发现到 XS X 其实相差不远，而相差的比较有一点远的就是 XS Max。当然，我已经直接忽略掉 X R， 为什么？因为 X R 真的比较不太适合买。如果你真的要买 X R 的话，我会觉得你直接就去买 iPhone X Plus 更加便宜。所以，如果你在犹豫这 XS X 或者是 X R XS Max 的话呢，我会直接建议你，爱的是直接买 X 或者是。10s Max 为什么呢？因为 10s Max 是这几家 iPhone 里面是最好的，当然价钱也是相当吓人。那么以上就是我要和你分享的哪一个 iPhone 是比较适合我们使用的。如果你觉得以上的分享对你有所帮助的话，欢迎你给我个赞，也分享给你的朋友。如果你喜欢接受更多这样子的资讯的话，欢迎你订阅和关注三号 TV。当然，我也希望你可以留言告诉我，你比较想要入手哪一个 iPhone 和你想要这个 iPhone 的理由。那么我是十三号，我们下一个影片再见，拜拜。